ఇంతవరకు తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలా ఉన్నది అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుండి రెండు వేల పద్నాలుగు మధ్యలో వివరంగా చెప్పుకోవడం జరిగింది దానిలో భాగంగానే ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతము ఏ విధంగా వివక్షకు గురి కావడం జరిగింది వివక్షతో పాటు వివక్ష వలన కొంతవరకు ఏ విధంగా అయితే మనము అండర్ డెవలప్మెంటు కావడం జరిగింది అనేది చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇంకా తెలంగాణ రాష్ట్రము ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి తొమ్మిదవ సంవత్సరాలు మనము ఉన్నాము ఎనిమిది సంవత్సరం అంటే ఎనిమిది సంవత్సరాలు అంటే కొంతవరకు మరీ టూ షార్ట్ కాదు మరీ తక్కువ కాదు మరీ ఎక్కువ కాలం కాదు అంటే కొన్ని మార్పులు క్షుణ్ణంగా మనకు కనబడుతున్నాయి విధానాల యొక్క ప్రభావాలు కూడా కనబడుతున్నాయి కాబట్టి మనకు ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో మన తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎటువంటి ఎలా పుంజుకున్నది ఏ ఏ రంగంలో పుంజుకున్నది వాటి కారణాలు ఏంటని కొంత మనకు వివరంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దీంట్లో భాగంగానే మనకు సిలబస్లో క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇది గ్రోత్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎకానమీ సెక్టరల్ ట్రెండ్స్ ఇన్ గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో ఏ విధంగా మార్పులు జరిగినాయి వీటిలో అనేది మనము చెప్పుకుంటాము ఇంకా మొదటమొదటిగా ఈ స్థూల జిఎస్డిపి అంటే స్థూల రాష్ట్ర ఆదాయము ఇదైతే ముఖ్యమైన సూచన అంటే ఈ దీనిలో స్థూల రాష్ట్ర ఆదాయంలో మార్పులు కనుక వస్తే దాని యొక్క ప్రభావము మొత్తం ఆర్థిక అభివృద్ధిపై ఉంటుంది కాబట్టి మొట్టమొదటి ఏంటంటే మనము దీంట్లో భాగంగానే ఈ యొక్క రాష్ట్ర స్థూల ఆదాయంలో ఎటువంటి మార్పులు ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో సంభవించిన అనేది మనం మొట్టమొదట తెలు ఈ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తెలుసుకుంట తెలుసుకుంటాము అయితే తెలుసుకునే ముందు ముఖ్యంగా మనకు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ గురించి అవగాహన ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది బహుశా మీరు ఇండియన్ ఎకానమీ గురించి చదువుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఇండియన్ ఎకానమీలో భాగంగా జాతీయ ఆదాయము జాతీయ ఆదాయంలో మార్పులు పద్ధతులు వాటి గురించి వివరంగా మీరు చదువుకొని ఉంటారు ఎందుకంటే సిలబస్లో కూడా ఇండియన్ ఎకానమీ తర్వాతనే తెలంగాణ ఎకానమీ గురించి చెప్పడం కాబట్టి సో తెలంగాణలో భాగంగానే మీరు వీటన్నిటిని ఈ ముఖ్యంగా ఏం భాగంలో అంటే ఇక్కడ చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఈ యొక్క జిఎస్డిపికి సంబంధించిన భావనలు మనము జిడిపి జిఎన్పి ఎన్డిపి ఎన్ఎన్పి గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ జిఎస్డిపి జిడిపిఆర్ ఎన్ఎన్పి కరెంట్ ప్రైసెస్ కానుస్టాంట్ ప్రైసెస్ ఇవన్నీ గురించి కూడా మనకు కొంత అవగాహన ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది బహుశా మీకు వాటి గురించి అవగాహన వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అయినప్పటికీ మనం వివరాలకు వెళ్ళే ముందు ముఖ్యంగా ఏంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క స్థూల ఆదాయం యొక్క వివరాలు తెలుసుకునే ముందు బ్రీఫ్గా ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి మీకు బ్రీఫ్గా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే స్థూల రాష్ట్ర జాతీయ ఆదాయంను జాతీయ ఉత్పత్తి ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ సర్వీసెస్ రెండర్డ్ విత్ ఇన్ ఏ కంట్రీ డ్యూరింగ్ ఏ ఇయర్ అంటే ఒక ఒక సంవత్సరంలో ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన సేవల మరియు వస్తువుల యొక్క విలువను మనము గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటాము అయితే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ను మనము అంచనా వేసేటప్పుడు మనకు ఆ కింద ఫార్ములా చెప్పడం జరిగింది మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద కంట్రీ ప్లస్ ఇన్కమ్ అర్న్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ బై ద ఫారినర్స్ మైనస్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ బై రెసిడెంట్స్ నేషన్లకు అంటే జిఎస్ గ్రాస్ స్థూల ఆర్థిక ఆదాయానికి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ వాటికి భేదం ఏంటంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్లో మనకు దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన 
వస్తువులు మరి సేవల విలువతో పాటు విదేశాలను విదేశాలలో విదేశ విదేశ విదేశీయులు మన దేశంలో ఏదైతే ఆదాయాన్ని సమర్చిందో ఆ రెండింటిని కూడా యాడ్ చేసి మన భారతీయులు బయట ఏదైతే ఆదాయాన్ని మనకు పంపిస్తున్నారో దాన్ని తీసివేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే జీడిపిని కనుక్కోవాలంటే మన దేశంలోనే అంటే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ఏ కంట్రీ విత్ ఇన్ ఏ జీడిపి డొమెస్టిక్ దాంట్లో సో దాంట్లో ఏంటంటే విదేశీయులు అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఏదైతే మనకు ఆదాయాన్ని సౌపర్జిస్తున్నారో మన దేశంలో దాన్ని యాడ్ చేయాలి మన దేశస్సులు వేరే దేశంలో ఏదైతే ఆదాయాన్ని సంపాదించినో దాన్ని ఈ యొక్క జీడిపికి యాడ్ చేయొద్దు సో దీనికి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ దీనికి భిన్నంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో చూడండి జిఎన్పి ఇంక్లూడ్స్ జీడిపి ప్లస్ అంటే గ్రాస్ నేషనల్ ప్రొడక్ట్ స్థూల జాతీయ ఆదాయము ఇంక్లూడ్స్ జీడిపి ప్లస్ నెట్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఎబ్రాడ్ అంటే నెట్ ప్రాపర్టీ ఇంక్ అంటే విదేశీ విదేశాలకు పోయేది విదేశాల నుంచి వచ్చేది నెట్ ఏదైతే ఇన్కమ్ వస్తుందో అది మనకు జీడిపికి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే మన విదేశీ విదేశీల నుంచి విదేశీల నుంచి సంపాదించింది తర్వాత మన వాళ్ళు విదేశంలో సంపాదించింది అది ఏదైతే నెగిటివ్ ఉంటుందో పాజిటివ్ ఉంటుంది దాన్ని మనకు జీడిపికి యాడ్ చేయడం కానీ సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం కానీ చేస్తే మనకు జాతీయ స్థూల గ్రాస్ స్థూల జా జాతీయ ఆదాయాన్ని మనము గణన గణన చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ సో కాబట్టి ఏంటంటే దస్ జిఎన్పి ఇంక్లూడ్స్ ఇన్కమ్ దట్ నేషనల్ అర్న్ అబ్రాడ్ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ద ఇన్కమ్ అర్న్డ్ బై ఫారిన్ నేషనల్స్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ జీడిపి ఈజ్ కాన్సర్న్ విత్ ఇన్కమ్స్ జనరేషన్ డొమెస్టికలీ ఈవెన్ బై ద ఫారినర్స్ జీడిపి ఇగ్నోర్స్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్ సో ఈ భావనను మనము క్లియర్గా జిఎన్పికి మనం జే జి జీడిపికి జిఎన్పికి మధ్య భేదాన్ని మనం గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ రెండింటి యొక్క గణాంకాలలో కొంత తేడా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఎందుకంటే మన విదేశ ట్రాన్సాక్షన్ బట్టి వాటి యొక్క భేదము మనకు ఉంటుంది సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డొమెస్టికలీ ప్రొడ్యూస్డ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్లస్ ఇన్కమ్స్ ఎర్న్డ్ బై ద నేషనల్స్ ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీస్ మైనస్ ఇన్కమ్ ఎర్న్ ఇన్ ద కంట్రీ బై ద ఫారినర్స్ జిఎన్పిది దీన్ని చేస్తే ఈ విధంగా మనం కోవచ్చు సో ఇక ఇంతవరకు ఏంటంటే దేశం యొక్క ఆదాయం గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది దేశం యొక్క ఆదాయం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనము జీడిపి కానీ జిఎన్పి కానీ అటువంటి భావనలను మనము దృష్టిలో పెట్టుకోవడం జరిగింది బట్ ఇక దేశం అనేది దేశంలో ప్రాంతాల వారీగా ప్రాంతాల వారీగా మనకు ఈ యొక్క ఆదాయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే దానిని మనము జిఎస్డిపి ద్వారా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఏంటంటే జిఎస్డిపి అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్డిపి ఇస్ ఏ మెజర్ ఇన్ మానిటరీ టర్మ్స్ ద సమ్ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఏ గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూజువలీ ఏ ఇయర్ విత్ ఇన్ ద జాబ్రిక జాగ్రఫికల్ బౌండరీస్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్ అకౌంటెడ్ వితౌట్ డూప్లికేషన్ అంటే డూప్లికేషన్ లేకుండా ఒక ప్రాంతంలో ఒక సంవత్సరం కాలంలో ఉత్పత్తి అయిన పరిణామం యొక్క అంతిమ వస్తువుల యొక్క మరియు సర్వీసెస్ యొక్క విలువను మనం అంచనా వేస్తే దానిని మనము జిఎస్డిపిగా భావించడం జరుగుతుంది సో మీరు జిడిపి కానీ జిఎన్పికి కానీ మనం అంచనా వేసే టైంలో మనం ఏమనుకున్నాం ఒక రెండు మన విదేశీయులు మన దేశంలో ఆదాయాన్ని సంపాదించినప్పుడు అది యాడ్ చేయాలా వద్దా అనేది జిఎన్పి జిడిపిలో భాగంగా ఉంటుంది అలాగే మన భారతీయులు విదేశాలలో విదేశాలలో సంపాదించిన ఆదాయాన్ని యాడ్ చేయాలా లేదా మన జాతీయ ఆదాయానికి అనేది దాన్ని బట్టి మనం జిఎన్పి జిడిపి అనేది చెప్పుకున్నాము సో కాబట్టి స్టేట్ లెవెల్ అనేది స్టేట్ లెవెల్లో ఈ యొక్క ఫారిన్ నెట్ ఇన్కమ్ ఎబ్రాడ్ అనే సమస్య రాదు ఎందుకంటే ఇది దేశంలోనే జరుగుతుంది ఏ ప్రాంతానికి కూడా డైరెక్ట్గా మన వీటి గురించి అంచనా వేయడం జరగదు కాబట్టి ఇక్కడ 
మన ఓన్లీ జాగ్రత్తలు బాయిండరీసు వితిన్ ద స్టేట్లో జరిగిన కార్యకలాపాలని మనము విజయించడం జరుగుతుంది సో ఇక ఇంకో విషయానికి వచ్చిందంటే ఈ మధ్యలో చాలా ప్రాచుర్యం చెందిన భావన ఏంటంటే అది జా నేషనల్ లెవెల్లో కానీ రాష్ట్రం లెవెల్లో కానీ అది ఈ మధ్యలో బాగా పాపులర్ అయింది దాని మీద లా చాలా వరకు కాంట్రవర్సీ కూడా ఉండడం జరిగింది దట్ ఈజ్ వాల్యూ యాడెడ్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ నెట్ వాల్యూ యాడెడ్ అంటే ఇదేంటంటే ముఖ్యంగా ఈ టూ థౌజండ్ రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరం నుంచి మనకు ఇది ప్రాచుర్యంలోకి జరిగింది ఎందుకంటే ఈ యొక్క యునైటెడ్ నేషన్స్ స్టాండర్డ్ నేషనల్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో భాగంగా ఈ యొక్క జీవీవే కాన్సెప్ట్ను విస్తృతంగా వినియోగించడం జరిగింది అది పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరిగింది సో కాబట్టి ఈ మధ్యలో జాతీయ ఆదాయం అంచనా వేసేటప్పుడు కానీ రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయాన్ని వంచన వేసేటప్పుడు కూడా మనకు నేషనల్ లెవెల్లో వాల్యూ యాడెడ్ రాష్ట్రం లెవెల్లో గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ఇవన్నిటి గురించి కూడా సపరేట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీరు అటు ఎకనామిక్ సర్వే తీసుకున్నా ఇటు మన తెలంగాణకు వచ్చినప్పుడు సోషియో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ చూసుకున్నా కానీ ఈ యొక్క గ్రాస్ వాల్యూడ్ యొక్క గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అనే వాటికి సంబంధించిన అంకెలను కూడా మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అయితే గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అంటే ఏమిటి సో వాళ్ళ యొక్క నిర్వచనం ప్రచారం ఏంటంటే స్టాండర్డ్ నేషనల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క నిర్వచనం ప్రకారం అంటే జీవీవే ఈజ్ డిఫైండ్ ఐజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మైనస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ మెజర్ ఆఫ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి మేడ్ బై అన్ ఇండివిజువల్ ప్రొడ్యూసర్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ సెక్టార్ అటు దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకు రెండు క్లియర్ కట్ అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఒకటి ఏంటంటే మనం ఏ వస్తువును ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు సో దానికి సంబంధించిన కొంత ఇంటర్మీడియట్ ఐటమ్స్ను మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనము జీవీవే క్యాలకులేట్ చేసేటప్పుడు మన ఫైనల్ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కన్జంప్షన్ గురించి తీసివేయాల్సిన అవసరం ఉంది వాల్యూ యాడెడ్ వాట్ అడిషనల్ వాల్యూ ద ప్రొడక్ట్ హైజ్ క్రియేటెడ్ అది మనం తీసుకో ఇక రెండవది ఏంటంటే మనము ఆదాయాన్ని గురించి ఆదాయం అనేది ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ బిట్ అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ మేడ్ బై డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ ఎసెట్రా కాబట్టి ఇక్కడ డిసగ్రిగేటెడ్ లెవెల్లో మనము ఆదాయాన్ని అంచనా వేసేటప్పుడు ఈ యొక్క గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ యొక్క ఉపయోగం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ టు జీడిపి మేడ్ బై అన్ ఇండివిజువల్ ప్రొడ్యూసర్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ సెక్టార్ సో కాబట్టి డిసగ్రిగేటెడ్ లెవెల్లో మనం డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు వీటి యొక్క వీటిని మనము పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి దేన్ని సో ఇది ఇంకా ఇంకా వివరాలకు చెప్పాలనుకుంటే అఫ్ కోర్స్ ఈ సింప్లెస్ట్ జీవీవే గివ్స్ ద రూపీ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద ఇకానమీ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అండ్ రా మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ ఇట్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్డ్ ఐజ్ ద మెయిన్ ఎంట్రీ ఆన్ ద ఇన్కమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద నేషన్స్ అకౌంటింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ఫ్రమ్ అండ్ ఎకనామిక్స్ పర్స్పెక్టివ్ రిప్రజెంట్స్ ద సప్లై సైడ్ సో ఇక ఇండియాకి వచ్చే వారికి ఏంటంటే ఇది ఇండియా దీనిలో వైల్ ఇండియా హైజ్ బీన్ మెజరింగ్ జీవీవే అర్లియర్ ఇట్ హ్యాడ్ డన్ సో యూజింగ్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అండ్ జీడిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ వాజ్ ద మెయిన్ పారామీటర్ ఫర్ మెజరింగ్ ద కంట్రీస్ ఓవరాల్ ఎకనామిక్ అవుట్పుట్ టిల్ ద న్యూ మెథడాలజీ అడాప్టెడ్ అంటే ఇంతవరకు జీవీవే అనే కాన్సెప్ట్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయకముందు మనకు మెయిన్గా ఈ యొక్క జీడిపి ఎట్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అనే అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ కంటే ఎక్కువ మనం జీవీవే గురించి ఎక్కువ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో న్యూ సిరీస్ న్యూ సిరీస్లో ఎందుకంటే మనం భారతదేశం జాతీయ ఆదాయం అంచనా వేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా రెండు వేల పదిహేను అప్పటి నుంచి కూడా మనకు కొత్త సిరీస్ జనరేట్ చేయడం జరిగింది ఈ మెథడాలజీ ఉపయోగించి ఏది రెండు వేల పదకొండు పన్నెండో ఆధారితంగా సో మనకు కొత్త మెథడాలజీ రూపొందించి 
ఈ యొక్క గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ను అంచనా వేయడం జరిగింది సో ఇట్ ఇస్ ద బేస్ ప్రైసెస్ బికేమ్ ద ప్రైమరీ మెజర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అక్రాస్ ద కంట్రీస్ వేరియస్ సెక్టర్స్ అండ్ వెన్ యాడెడ్ టు నెట్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ప్రొడక్ట్స్ అమౌంట్స్ టు జీడిపి సో ఇక్కడ ఏంటంటే జీడిపికి మరియు జీవీఏకు సంబంధం ఏంటో ఇక్కడ చెప్తుంది ఒకవేళ జీడిపి కనుక్కోవాలంటే జీవే నేను జీ అంటే జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఈక్వల్ టు గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అట్ బేసిక్ ప్రైసెస్ ప్లస్ ప్రొడక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ ప్రొడక్ట్ సబ్సిడీస్ ఎందుకంటే వస్తువు ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు దాన్ని మార్కెట్లకు పంపించినప్పుడు పన్నులు వసూలు చేస్తారు అంటే వాటిని గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్కు యాడ్ చేయాలి మరియు ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రభుత్వం రకరకాల ప్రోత్సాహకాల ద్వారా కొన్ని సబ్సిడీస్ను అందిస్తుంది కాబట్టి మనం జీడిపిని అంచనా వేసేటప్పుడు జీవీ జీ జీవీ గ్రాస్ వాల్యూకు ఈ ప్రొడక్ట్ సబ్సిడీస్ని మనము తీసివేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో కాబట్టి జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సూత్రాన్ని తీసుకుంటే మనం గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ బేసిక్ ప్రైసెస్ కూడా మనము ఈజీగా అంచనా చేయొచ్చు అంటే జీడిపి ఇచ్చిన తర్వాత మనం జీవీ అంచనా వేయచ్చు జీవీవే ఇస్తే మనం జీడిపిని అంచనా వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకు కనుక ట్యాక్సెస్ మరియు సబ్సిడీస్ గురించి గణాంకాలు ఉంటే మన ఒక్కదా నుండి ఒకటి మనం అంచనా వేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో దీంట్లో మనం చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ఏంటి ఇప్పుడు జీడిపి అట్ మార్కెట్ ప్రైస్ క్యాలకులేట్ చేయాలంటే గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అట్ బేసిక్ ప్రైస్ అన్నాడు సో బేసిక్ ప్రైస్ అంటే ఏంటిది సో బేసిక్ ప్రైస్ అంటే ఏంటే ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ద ప్రొడ్యూసర్ రిసీవ్స్ ఫ్రమ్ ద పర్చేజర్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఆర్ సర్వీస్ ప్రొడ్యూస్ లెస్ ద ట్యాక్సెస్ ఆన్ ద ప్రొడక్ట్ అండ్ ప్లస్ ఎనీ సబ్సిడీస్ ఆన్ ద ప్రొడక్ట్ so this the basic price excludes transport cost invoiced separately so basic price entante utpatti darudu mana konugolu daru nunchi edaithe teeskuntado per unit edaithe receive cheskuntado per unit ku dani nindi taxes nu manamu teesi vesi subsidies ni add chesthe manaku gva ఎట్ బేసిక్ ప్రైస్ అనేది మనము తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్ కావడం ఉండదు సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ సో ఈ భావనలు కనుక మనకు కొంత అవగాహన ఉంటే సో మనకు గణాంకాలలో గణాంకాలను పరిశీలించినప్పుడు వాటిని విశ్లేషించినప్పుడు మనకు కొంత కన్ఫ్యూజన్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ వీటి గురించి ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ఆదాయం ఎలా మార్పులు చెందింది ఎంత ఉన్నదని చెప్పాలంటే ఈ భావనల గురించి కొంత మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుంటే బాగుంటుందనేది ఈ సందర్భంగా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక తెలంగాణ విషయానికి వస్తే తెలంగాణలో ఈ యొక్క రాష్ట్ర స్థూల ఆద స్థూల ఆదాయము ఏ విధంగా మా మారిందనేది ఇక్కడ మనము తెలుసుకుంటాము సో ముఖ్యంగా బ్రాడ్గా ట్రెండ్స్ అంటే లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే బిఫోర్ మనకు డీటెయిల్స్ పోయే ముందు ఈ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ అంటే ఆర్థిక శా మ్యాక్రో లెవెల్లో మైక్రో లెవెల్ కూడా స్థూలంగా మనం పరిశీలించినప్పుడు లేటెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే మనకు గణాంకాలు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒక సంవత్సరానికి కూడా అందుబాటులో రావడం జరిగింది ఇది లేటెస్ట్ సోషల్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో విపులంగా వివరించడం జరిగింది కొంతవరకు డీటెయిల్ స్టాటిస్టిక్స్ మీకు గ్రాఫ్లతో పాటు టేబుల్స్ గ్రాఫ్ల రూపకంగా మాకు చాలా వర్ణించడం జరిగింది సో కాబట్టి మీరు ఈ టాపిక్ను గురించి ఇంకా వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఆ సోషల్ ఎకనామిక్ లౌట్ ఏదైతే మనకు అందుబాటులో ఉందో సాఫ్ట్ కాపీ అందుబాటులో ఉంది అది అది రెండు ఇంగ్లీష్ మీడియం మరి తెలుగు మీడియంలో ఉండడం జరిగింది సో కాబట్టి మీకు ఇంటర్నెట్ నుంచి ఇమీడియట్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో ఎటువంటి ఆటంకాలు లేవు సో మీకు విపుల డీటెయిల్స్ అన్నీ చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏవైతే మనం నేర్చుకోబోయే తెలుసుకోబోయే అంశాలను ఆ అంశాల అన్నింటిలో సంబంధించిన కొంత ఇన్ఫర్మేషను ఈ సోస్ తెలంగాణ సోషల్ ఎకనామిక్ లోట్లో ఉండడం జరిగింది కాబట్టి మీరు తప్పక దాన్ని చూడాల్సిన అవసరం ఉంది చూస్తారని నేను భావిస్తున్నాను భావిస్తూ ఇక 
ఈ తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మన స్థూల రాష్ట్ర ఉత్పత్తి ఏ విధంగా ఎంత ఉన్నది ఏ మార్పులు జమ్మింది అనేది మనము ఇప్పుడు వివరంగా తెలుపు చెప్పుకుంటాము సో ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు అంటే మొన్నటి దాకా చూస్తుంటే ఈ యొక్క ఆదాయము పదకొండు పాయింట్ యాభై ఐదు లక్షల కోట్లు అంటే మన తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో జనరేట్ అయిన ఆదాయం యొక్క విలువ లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ లక్షల పదకొండు పాయింట్ యాభై ఐదు లక్షల కోట్ల ఆదాయాన్ని మన తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అందించడం జరిగింది అది ప్రస్తుత ధరలలో ఓకే ప్రస్తుత ధరలలో చూస్తే పో పోయిన సంవత్సరానికి గత సంవత్సరానికి గత సంవత్సరం అంటే రెండు వేల ఇరవై మరియు ఇరవై ఒక్కటితో పోల్చుకుంటే ఈ సంవత్సరంలో జిఎస్డిపి నైన్టీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరగడం జరిగింది అంటే పోయిన సంవత్సరం ఒకవేళ వంద రూపాయలు కనుకుంటే ఈ సంవత్సరం నూట పంతొమ్మిది రూపాయలు ఉండడం జరిగింది అంటే ఇది ప్రస్తుత ధరలలో ప్రస్తుత ధరలలో ఇది ఇంత పెరగడం జరిగింది సో ఇక్కడ ప్రస్తుత ధరలు అనేది మనం ఒక్క నుంచి చెప్పడం జరిగింది అంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు వీటిని విలువలను అంచనా వేసేటప్పుడు ధరలను మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ధరలని ఓ ఒక వస్తువు యొక్క ధర స్థిరంగా ఉండదు అది మారుతూ ఉంటుంది అంటే వస్తువు యొక్క పరిమాణము మారినప్పటికి కూడా వస్తువు యొక్క విలువ మారే అవకాశం ఉన్నది అది మన అందరికీ తెలుసు దాని ప్రభావం కూడా మనందరము అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి అంటే పరిమాణం మారినప్పటికి కూడా విలువ మారచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బియ్యము ఒక క్వింటాల్ బియ్యం చూడండి క్వింటాల్ బియ్యము పోయిన సంవత్సరం ఒకవేళ నలభై వేలు అనుకుంటే ఇప్పుడు నలభై ఐదు వేలు అంటే పరిమాణంలో మార్పు లేనప్పటికి కూడా వాటి విలువలో నాలుగు వేల నుంచి నాలుగు వేల ఐదు వందలు పెరిగింది అంటే మనము ఈ కరెంటు ప్రైసెస్ దృష్ట ఈ యొక్క బియ్యం యొక్క విలువ పెరిగినట్టు మనము భావించవచ్చు బట్ వాస్తవానికి బియ్యం యొక్క పరిమాణంలో ఎటువంటి మార్పు లేదు ధరలలో మార్పు వలనే ఈ పెరుగుదల మనకు వచ్చిందనేది ఈ విధంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి దానిని పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ యొక్క జిఎస్డిపి అనేది ప్రస్తుత ధరలో కాకుండా కూడా స్థిర ధరలలో కూడా అంచనా వేయడం జరుగుతుంది దాన్నే కాన్స్టాంట్ ప్రైసెస్ అంటారు లేకపోతే రియల్ టర్మ్స్ అంటారు కరెంట్ ప్రైసెస్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ నామినల్ టర్మ్స్ అంటే ఇవన్నీ పర్యాయ పదాలుగా మనం వాడుతుంటాము అంటే కరెంట్ ప్రైసెస్ అంటే నామినల్ నామినల్గా సో రియల్ అంటే కాన్స్టాంట్ ప్రైసెస్ సో కాన్స్టాంట్ ప్రైస్ అంటే మనకు ఒక ఆధార సంవత్సరాన్ని తీసుకొని జరుగుతుంది అంటే ఫలానా సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే అది ఆధార సంవత్సరం అంటే బేస్ ఇయర్గా మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతము రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాన్ని ఆధార సంవత్సరంగా నిర్ణయించడం జరిగింది సో కాబట్టి కాను స్థిర ధరలలో అన్నా రియల్ టర్మ్స్లో అన్నా కానీ మనం ఇమీడియట్గా ఏంటంటే ఇది రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరము ధరలలో ఈ వీటిని అంచనా వేసినట్టు మనం భావించ భావించడం భావించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో కాబట్టి కాన్స్టాంట్ ప్రైసెస్ కరెంట్ ప్రైసెస్ నామినల్ రియల్ సో వీటన్నిటిని మనం వీటి గురించి చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇమీడియట్గా అంటే ఏంటి ఇదంటే ఏంటి అదేంటంటే మనకి ఇమీడియట్గా మన దృష్టికి రావాల్సిన అవసరం ఉంటేనే మనం ఈ యొక్క విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక వివరాలకు వెళ్ళే ముందు ఈ సంవత్సరంలో పోయిన సంవత్సరంలో అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరము యొక్క తలసరి ఆదాయం తలసరి ఆదాయం గురించి మనం సపరేట్గా డీటెయిల్గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది త్వరలోనే అంటే తలసరి ఆదాయము ఇది స్థూల రాష్ట్ర ఉత్పత్తి పెరి పెరుగుతూ దానితోపాటు తలసరి ఆదాయం కూడా పెరగడం జరిగింది అంటే ప్రస్తుతము రె టూ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ అంటే తలసరి ఆదాయము రెండు లక్ష రెండు లక్షల ఎనభై వేలు ఉన్నది సగటున మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తగటున సగటు మనిషికి వచ్చే ఆదాయం ఏంటంటే సంవత్సరంలో రెండు లక్షల ఎనభై వేల రూపాయలు ఆర్జించడం జరుగుతుంది సో దీనిని మనము 
దేశంలోని తలసరి ఆదాయంతో పోల్చుకుంటే చాలా ఎక్కువగా సో రాష్ట్రంలో యొక్క తలసరి ఆదాయం ఎంత ఒకటిన్నర లక్షలే రెండు రెండు లక్షల ఎనభై వేలు ఎక్కడ ఒక లక్ష యాభై వేలు ఎక్కడ అంటే దాదాపు ఒక లక్ష ముప్పై వేల ఆదాయము సగటును మన తెలంగాణ సగటు మనిషి ఎక్కువగా సంపాదించడం జరుగుతుంది అంటే సో తలసరి ఆదాయం అనేది మన రా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేశ సగటుతో పోల్చుకుంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండడం జరిగింది ప్రస్తుతము జిఎస్డిపి యొక్క డీటెయిల్స్ ఏది ఇదివరకు చెప్పుకున్నాం కదా జిఎస్డిపిలో మార్పులు గత ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ఎలా సంభవించింది అనేది మనము ఈ పట్టికలో చూడొచ్చు ఉదాహరణకు నేను నామినల్ అంటే కరెంట్ ప్రైసెస్లో మరియు కాన్స్టంట్ ప్రైసెస్లో కూడా ఈ అంకెలను చూపించడం జరిగింది మనం చూడండి రెండు వేల పద్నాలుగు అంటే ఈ లక్షల కోట్లు ఏవైతే అంకెలు ఉన్నాయో ఇవి లక్షల కోట్లు అని చెప్తుంది యాభై ఒక్క లక్షలను అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరంలో యాభై ఒక్క లక్షలు ఉంటే అది పెరుగుతూ యాభై ఎనిమిది లక్షలు రెండు వేల పదిహేను పదహారులో ఉంటే అది అరవై ఆరు లక్షలకు డెబ్బై ఐదు లక్షలకు ఎనభై ఆరు లక్షలకు బట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చారు ఎనభై ఐదు లక్షలకు తర్వాత తొంభై ఏడు నూట పదహారు లక్షలకు లక్షల కోట్లకు పెరగడం జరిగింది సో నామినల్ అంటే కరెంటు ప్రైసెస్లు ప్రస్తుత ధరలలో రాష్ట్ర స్థూల ఆదాయము యాభై ఒక్క లక్షల నుండి నూట పదహారు లక్షలకు పెరగడం జరిగింది అంటే ఇది ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతూనే వచ్చింది ఒక్క సంవత్సరంలో మాత్రం కొంత తగ్గుతాలు చూపించడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరంలో చూసుకుంటే ఒక లక్ష ఎనభై ఐదు లక్షలకు ఎనభై ఆరు లక్షల కోట్ల నుంచి ఎనభై ఐదు లక్షల లోకు అంటే ఒక లక్ష కోట్లు ఆదాయం తగ్గినట్టు చూపించింది సో మనకు ఈ పీరియడు మనకు కొంతవరకు అర్థమవుతుంది ఈ పీరియడ్ ఏమవుతుందంటే కోవిడ్ పీరియడ్లో వచ్చింది అండి కోవిడ్ పీరియడ్ల యొక్క ప్రభావము మన రాష్ట్ర ఆదాయంతో కూడా పడడం జరిగింది సో బట్ ఆన్ ద హోల్ ఏంటంటే ఒక ఒక్క సంవత్సరం మినహా మిగతా సంవత్సరం అన్నింటిలో కూడా ఇది పెరుగుతూ వచ్చింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇంక్రీజ్డ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇన్ ద లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎక్సెప్ట్ డ్యూరింగ్ దట్ కోవిడ్ పీరియడ్ సో కోవిడ్ పీరియడ్లో అన్నీ కూడా అన్నిటి అన్నిటిపై ప్రభావం చూపింది కాబట్టి అది మన యొక్క రాష్ట్ర ఆదాయంపై కూడా చూపించడం జరిగింది ఇది నామినలిగా ఇక వాస్తవ రియల్ టర్మ్స్లో అంటే కాన్స్టాంట్ ప్రైస్ అంటే రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరంలో ఇది ఎంతవరకు జరగడం జరిగింది ఇది చూడండి ఇది నలభై రెండు లక్షల నుండి నలభై రెండు లక్షల కోట్ల నుండి నలభై ఏడు లక్షలు యాభై ఒక్క లక్షలు యాభై ఆరు లక్షలు అరవై ఒక్క లక్ష అరవై రెండు లక్షలు అరవై తొమ్మిది లక్షలు అంటే ఇక్కడ కూడా అరవై ఇరవై ఇరవై ఒక్క సంవత్సరంలో కొంత తగ్గడం జరిగింది అంటే అక్కడ వాస్తవ నామినల్గా జరిగింది రియల్గా కూడా కొంత ఆ కోవిడ్ పీరియడ్లో కొంత తగ్గుదల మనకు రాష్ట్ర ఆదాయంలో వచ్చినట్టు ఈ గణాంకాలు మనం చెప్పడం జరుగుతుంది సో అంటే ఏంటంటే మనం ఇక్కడ రెండు విషయాలు గమనించాలి ఒకటి కోవిడ్ పీరియడ్లో ఆదాయము స్తంభించడం జరిగింది కొంత తగ్గడం కూడా జరిగింది రెండవది ఏంటంటే నామినల్ మరియు రియల్ ప్రస్తుత ధరలో తర్వాత ప్రస్తుత ధరలో తర్వాత ఈ స్థిర ధరలలో కాన్స్టంట్ కాన్స్టంట్ ప్రైసెస్లో చూసుకుంటే భేదము చాలా ఉన్నది అంటే సో భేదము ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ధరలలో మార్పు వలన ఈ రెండింటిలో రెండింటిలో గల మార్పును మనం సూచిస్తుంది సో రెండింటిలో మార్పు పెరుగుతుందంటే ధరల పెరుగుదలలో ఎక్కువగా ఉన్నట్టు 
చూడండి ఇదిగా దీన్ని బట్టి మనకు చెప్పుకోవడం ఏంటంటే మన తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ నిజానికి మన మంచిగానే అభివృద్ధి చెందినట్టు మనం భావించవచ్చు ఇది ఒకటి ఇక వీటి గురించి మనము ఇంకా కొంచెం వివరాలు చెప్పుకోవాలంటే ఇది ఏ విధంగా వృద్ధి చెందడం జరిగింది అంటే ఇది మన రియల్గా చూసుకుంటే మన తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు ఆల్ ఇండియాతో పోల్చుకుంటే ఈ వృద్ధి రేట్లో ఎటువంటి మార్పులు జరిగినాయి తెలంగాణలో వృద్ధి రేటు ఎక్కువగా ఉందా తక్కువగా ఉన్నదా ఉంటే ఎంత ఉన్నది అది ఉండడానికి కొంత కారణాలనేది పరోక్షంగా మనము తెలుసుకోవాలని తెలుసు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇంతవరకు చెప్పుకున్నట్టు మన కొంత గణాంకాలతో పాటు ఈ యొక్క మార్పులను గురించి కూడా మనము ఈ వచ్చే ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా మనము చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అది నెక్స్ట్ లెస్సన్లో మనము ఈ యొక్క వృద్ధి రేట్లో మార్పులు అంటే ఇది ఎంతవరకు ఉన్నది వా వృద్ధి రేట్లో ఎలా మార్పు సంబంధించింది వాటి గురించి ఇంక కొంచెం వివరాలు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆల్ ఇండియాతో పోల్చుకో పోల్ పోల్చుకోవడం జరుగుతుంది వాటి వివరాలు మీరు త్వరలోనూ నేర్చుకోబోతున్నారు Thank you.